Okay. <laughs> Virus, uh, fever, itola, e rash, and the conditions under other rare itola, the Lanam, what are common itic under the Nana, Param. I remember Panama Nerte, Parana in the Tudor Chate, Namapum, Ethaparna, Scarlet Fever, Parna, Mises, Parnum, Handful Disease Nego Shivarnu. Okay. See, in the Valer Namaka, Athra, common itala, the Kana, Penny, and Kawasaki Penny. Get it under. Kawasaki Penny, number Natalaka, a trim uncommon in the Paranilla, Karnam Urilection, Al Karlur, Umbaz Aro, Kutil Kananda, Pazanair and Kuninga, Kambur, Kuninga, E. Penny, Vadam. Upon other petty number ID on Dairigan, Kananda, Natal Ericamo, and health service, Natal Ericamo, Patinadar case and the Mula, Kandu visited, two hundred medical college admitted and treated it under. But Kawasaki Penny. He paid one or the other pediatrician to Peran. Japan land is Adi Kananda. I like Taro Teranga. After a penny, our doctor report Anches are still good to the light of Piney, and not open chair and conjunctivates in such a condemned chomp, but she pipe on a tiller, pinna porti, paranamic rashiana, a cartil, cartil a week on dava, pinna vaca at the chomp, a tongue in the net, the paranil, strawberry, and a gas, scarlet fever, matro lake, Kawasaki penil, Alvera. Nakan Angator color, pinna lips in a fish, nor the wind degree and a color, lips, lips, I give. Kai Kalna Kachalpum, need vera, chomp and aramera. Um, that's why we have a high fever. We have a feeling of skin. That's why we have a feeling of skin. That's why we the complication is serious. There is a heart note. 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 That's a common doctor. That's a common doctor. That's a common uh, pencil injection and uh, rheumatic fever and the other penny on the heart in the Badakin of Shapum, Adana Kalan Kudu, the Lake, Kawasaki penny on the heart in the Badakin of the Aitana, studies, Padanga Vector. Apatrakim, E. Kawasaki penny, uh, importance on the other Baki penny, Lightal, Anjam penny, Scarlet fever, and Sami on the Anjasi Kudu penny, Paranga lectional of Kolapo, number market, Testil and Donkey. Complications we have a seriousness, we have a dangerous side, complications. We have a very high fever, we have a very high fever, we have a very high fever, we have a very 
റോസിയോള ഇൻഫെൻ്റ് എന്നാണ് ആ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട അതായത് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ഹൈ ഫീവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പനി കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പനി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ റാഷ് വരുന്നത് ആ അത്രയും ഹൈ ഫീവർ വന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം തീരുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ലാസ്റ്റിൽ റാഷ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ പനിയുടെ മരുന്നോ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ റാഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഡോക്ടർമാർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ വന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ റാഷ് വരുമ്പോൾ വന്ന് പറയാം അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഇതാ സൈഡ് എഫക്ട് വന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് റാഷ് വന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മരുന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല ചിലപ്പം വളരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ റോസിയോള ഇൻഫെൻഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ പനി വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഹൈ ഫീവർ ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ റാഷൻ വരാം ഇനി ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പനി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതായത് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ വൈറ ഈ വൈറസ് പനിയും റാഷൻ വന്നാൽ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അപസ്മാരം പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരം വരാം എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല വൺ ഇൻ ഫോർ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഈ വൈറസിന് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റോസിയോള ഇൻഫെൻറ്റ് ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന പനിയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന റാഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം വളരെ ലോങ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനിയും പക്ഷെ ഫേസിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ചുമന്ന ഒരു തടുപ്പ് എർത്തീമ എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചുമന്ന തടുപ്പ് അപ്പൊ അത് കണ്ടാണെന്ന് തോന്നും ആരെങ്കിലും ചെകിടുത്ത് അടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ പറയുന്ന സ്ലാപ്റ്റ് ചീക്ക് അപ്പിയറൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കവിളിലും വരാറുണ്ട് രണ്ട് കവിളിലും വരാം കാര്യം ഈ റാഷ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ട് കവിളിലും വരും അപ്പം ഇതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ സ്ലാപ് ചീക്ക് അപ്പിയറൻസ് അത് എർത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യൂസം എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കടിച്ചാൽ പൊട്ടൂല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഡോക്ടർമാരെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കലി നമുക്ക് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫയലിൽ എഴുതിയിടാമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് റാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ കണക്കുള്ള മരുന്ന് പിന്നെ ഇച്ചിങ്ങോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള മരുന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ എർത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യൂസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാപ് ചീക്ക് അപ്പിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം ഫീവർ റാഷ് വെറും ഫീവറും റാഷും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഓരോ വൈറസ് അതിൻ്റെ പേരനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചില വൈറസ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ അല്ലാത്ത വൈറസ് കണ്ടീഷന് സാധാരണ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് ശരിക്കും കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പിന്നെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ സ്ലാബ് ചീക്ക് അപ്പിറൻസ് വരുന്ന എർത്തിമ ഇൻഫെക്ഷ്യൂസും അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും പെട്ടെന്ന് അവരെ രക്തം അതിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞു പോകും ബാക്കി രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇത് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡ് ആയിട്ട് വിളറി അങ്ങനത്തെ അത് പക്ഷെ അത് അത്ര കോമൺ അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പനി റാഷ് വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ഓക്കെ അത് എന്തെല്ലാം ഞങ്ങള് മുന്നേ പിന്നെ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിപ്പ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്ലേ സ്കൂൾ നഴ്സറി സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ ടൈംസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാമെന്നാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതാണ് സാധാരണ ശരി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മൈക്രോപ്ലാസ്മ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കുഞ്ഞിന് ചുമയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോഴും ഇല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടോൺസിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഒരു തവണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് കുറെ നാള് അതിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണും അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണയും മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവണമെന്നില്ല അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ തവണ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് വന്ന പനിയാണെന്ന് എത്ര ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത അത് നമുക്ക് കാണാതെ എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റും റിസൾട്ടും മാത്രം വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഹൈ ഫീവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഒരു തവണ പോസിറ്റിവിറ്റി വന്നാൽ അതിന് കുറച്ച് ടൈം പിരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈറ്റർ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈറ്റർ ആണോ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഐ ജി എം ആണോ ഐ ജി ജി ആണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ കണ്ടു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കാം കാരണം ഏത് കുഞ്ഞിനെയും നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിന്റെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവും ബാക്കി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോ ഈ കണ്ട് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ശരി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഹൈ ഫീവർ വരുമ്പം അത് ആ മൈക്രോപ്ലാസ്മ പഴയതിന് അതിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കാം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വന്നത് വേറെ ഇൻഫെക്ഷനും ആവാം കുഞ്ഞ് ഓൾറൈറ്റ് ആണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതായത് കുഞ്ഞിന് ബോഡിയിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ വേറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അണുക്കള് മറ്റേ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ അണക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണ്ടി വരും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സാധാ മരുന്നിൽ കുറയും അത് പേടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല അതിന് സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്തിന് കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ആ ഡോക്ടറിനെ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് കാരണം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നോക്കി അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു കുഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവരെ ഹെഡ് ടു ഫുഡ് എക്സാം ചെയ്ത് ബാക്കി സിസ്റ്റമിക് എല്ലാം ശരി നോർമൽ ആണോ ടോൺസിൽ വലുതാണോ അഡിനോയിഡ് വലുതാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അലർജി മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് വളവുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കി പരിശോധിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കൂൾ എൻട്രി വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിക്കവർ ചെയ്താൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ ചാൻസും ഇല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത്ര ടൈം പീരീഡ് ഇവരുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒമ്പത് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് തവണ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോവാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഫീവർ വിത്ത് റാഷസിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ബ്ലഡ് ലെവൽ അല്ലെ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് വളരെ കുറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഈ എർത്തീമ ഇൻഫെക്ഷ്യസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വൈറസ് പനിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് പാർവോ ബി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആ കാരണം വൈറസ് അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട ഞാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർന്ന് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്തീമ ഇൻഫെക്ഷ്യസം എന്ന് പറയുന്ന ആ പനി ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലഡിൽ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതായത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ താലസീമിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ബ്ലഡ് ലെവല് അല്ലാതെ തന്നെ കുറവാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പാർവോ ബി നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറുകയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അവന്റെ ബ്രീത്തിംഗ് പാറ്റേൺ കൂടും നമുക്ക് കൃത്യം ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരമ്മ വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാ 24 ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയാണ് ആ അമ്മയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാണും അപ്പോഴീ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി അതിന് നമ്മൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കും അതല്ല ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് പേര് മിഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ മൂക്കിന്റെ പാലം വളർന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് കാര്യം എന്റെ മകന് പ്ലസ് വൺ കാര്യം മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞതാണ് അതിൽ എന്റെ മൂക്കിന്റെ പാലവും വളഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം പണ്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കും ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ വളവുള്ള ഒരു ഒരു പെർസെന്റേജ് വെച്ചാൽ ഒരു പെർസെന്റ് അല്ല കുറെ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളെ വരാറില്ല അവർക്ക് തുമ്മലില്ല മൂക്കടപ്പില്ല ശ്വാസം മുട്ടില്ല ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നീസിങ് തുമ്മല് മൂക്കടപ്പ് രാത്രി അപ്പം ഈ അത് മൂക്കിന്റെ പാലം പ്ലസ് നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിന് എത്രത്തോളം ഇത് ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർച്ച ഗ്രോത്തിന് ജനറൽ ഹെൽത്തിന് എത്ര അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതർവൈസ് അതായത് ഈ സ്നോറിംഗ് മൗത്ത് ബ്രീത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോക്ടറിന് ഇ എൻ ഡി കാണിക്കുമ്പോ ഈ അലർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പ്രേയോ മെഡിസിനോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടം തന്നെ പോയിട്ട് ഉടൻ പാലം സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ സ്നോറിംഗ് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും വരാം അപ്പൊ മോന
അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഡെയിലി സ്ലീപ്പിന് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്കുള്ള സ്നോറിംഗ് മൗത്ത് ബ്രീത്തിംഗ് ഉണ്ടോ പുള്ളിയുടെ ആക്ച്വലി പല്ലിച്ചിരി ഉണ്ടിതാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടത് നേരെയായി പക്ഷെ എങ്കിലും പിന്നെ വാ തുറന്ന് വെച്ച് വാ തുറന്ന് വെക്കും അന്നേരം പിന്നെ ചില സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷന് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ഇ എൻ ഡി സർജനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ പാലത്തിന്റെ വളവിനെ അസസ് ചെയ്യുകയും മറ്റേ സിംറ്റംസിന്റെ ഗ്രേഡ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് മതിയാവുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതർവൈസ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സ്ലീപ്പിനെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ അല്ലേ അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസസ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫോണിൽ കൂടെ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ പറയും ഡോക്ടർ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കാം അപ്പൊ മീഡിയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാ